ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ടെക്നിക്കൽ എക്സാംസ് എൻ്റെ പേര് പ്രശാന്ത് ഇത്തവണ ഐ എസ് ആർ ഒ വലിയൊരു അവസരവുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോസ്റ്റുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പോസ്റ്റുകളുണ്ട് ഒരുപാട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഡേറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും കുറച്ചെണ്ണം കഴിഞ്ഞു ഇനിയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും ഐ എസ് ആർ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇത്തവണ കഴിഞ്ഞ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു അനാലിസിസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഏതൊക്കെ ഭാഗം നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കണം എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പഠിച്ചാൽ ഇത് കിട്ടും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു മേഖല പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ആ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചോദ്യത്തിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ടാക്കിൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം സോ ഇതായിരുന്നു ചോദ്യം കഴിഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കാം ദ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ടു ഒബ്ടെയിൻ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് മെഷിനബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡെക്ടിലിറ്റി ടു റിലീവ് ഇൻറ്റേർണൽ സ്ട്രെസ്സസ് ആൻഡ് ടു റീഫൈൻ ദ ഗ്രെയിൻ സെയ്സ് ഈസ് കോൾഡ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് സോ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കണം ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ സയൻസിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ടൊരു സിലബസ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ ഡിപ്ലോമയിൽ പഠിക്കുന്ന ഡിപ്ലോമയിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് എന്ന് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ നാല് ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അനീലിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ടെമ്പറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മറ്റൊരു ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് നൈറ്റ് റൈഡിങ് ആൻഡ് ഹാർഡനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാല് ഓപ്ഷനുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് താരതമ്യേന ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാം ഇതൊരു വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അനീലിങ് ആണ് അല്ലേ അനീലിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റീലിനെ എന്ത് ചെയ്യണം സോഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോഫൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ വേറെ എന്താണ് മെഷിനബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡെക്ടിലിറ്റി ഈ ഒരു അനീലിങ്ങിലൂടെ കൂടുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രെസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ റീസൈസിന് റീഫൈനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ അനീലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഓരോന്നും അനീലിങ് നമുക്ക് ഒന്ന് ഡെപ്ത് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ സോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാം അനീലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ അനീലിങ് ആദ്യം എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം സോ ശ്രദ്ധിക്കുക അനീലിങ് ഇൻവോൾവ്സ് ഹീറ്റിംഗ് ദ സ്റ്റീൽ ടു എ സൂട്ടബിൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഹോൾഡിംഗ് ഇറ്റ് അറ്റ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ സം ടൈം ആൻഡ് ദെൻ കൂളിംഗ് ഇറ്റ്സ് സ്ലോലി അപ്പോൾ അനീലിങ്ങിൽ ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും കൂളിംഗ് അനീലിങ്ങിൻ്റെ കൂളിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അനീലിൻ്റെ കൂളിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്ലോ ആണ് ദെൻ കൂളിംഗ് ഇറ്റ്സ് സ്ലോലി സ്ലോലി ആണ് അനീലിങ്ങിൻ്റെ കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പല ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ് പ്രോസസ്സിൻ്റെയും കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്യുക്ക് ആയിരിക്കും റാപ്പിഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അനീലിങ്ങിൽ അങ്ങനെയല്ല കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോലി ആണ് സ്ലോലി ആണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ വേർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കൂളിംഗ് പല മെത്തേഡുകളും നമ്മൾ അനീലിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് അനീലിങ് ഈസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ അതായത് ആ മെറ്റീരിയലിനെ സോഫ്റ്റ് ആക്കുന്നു എന്നതാണ് മെയിൻ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ സോ ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് അനീലിങ് ഈസ് ടു റെഡ്യൂ
സോ ഹാർഡ്നെസ്സും ഇതേപോലെ തന്നെ ഹാർഡൻ അയലോയുടെ ഹാർഡ്നെസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെമ്പറിങ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ഹാർഡൻ സ്റ്റീൽ ബൈ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മാർട്ടൻ സൈറ്റ് ഫോർമേഷൻ ക്യാൻ ബി ടെമ്പേഡ് ഓക്കെ സ്റ്റീൽ ഹാർഡൻ സ്റ്റീൽ ഹാർഡൻ ബൈ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മാർട്ടൻ സൈറ്റ് ഫോർമേഷൻ ക്യാൻ ബി ടെമ്പേഡ് ഓക്കെ സോ അതും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ അടുത്ത് നോക്കി ടെമ്പറിങ് ഈസ് എ ഹീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് റീഹീറ്റിംഗ് ദ ഹാർഡൻ സ്റ്റീൽ ടു എ ടെമ്പറേച്ചർ ബിലോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോളോഡ് ബൈ കൂളിംഗ് ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ സോ ഇതും ഈ പറഞ്ഞ ടെമ്പറിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ടെമ്പറിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് സോ ഇതും റീഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഹാർഡൻ സ്റ്റീലിനെ ഒന്ന് റീഹീറ്റ് ചെയ്യുക എത്ര എത്ര ടെമ്പറേച്ചറിന് താഴെയാണ് ഹാർഡൻ സ്റ്റീലിനെ നമ്മൾ റീഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നാനൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് താഴെയാണ് ആൻഡ് ഫോളോഡ് ബൈ കൂളിങ് കൂളിങ്ങും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറകെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അതും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ടെമ്പറിങ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ പർപ്പസ് ഓഫ് ടെമ്പറിങ് ദ സ്റ്റീൽ എന്തൊക്കെയാണ് ടെമ്പറിങ് സ്റ്റീലിൻ്റെ പർപ്പസുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പർപ്പസ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഹാർഡൻ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ജനറലി ടു ബ്രിട്ടിൽ ടു ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ സെർട്ടൻ ഫങ്ഷൻസ് അതായത് ഹാർഡൻ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷന് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രിട്ടിൽ നാച്ചുറൽ ആണ് ഉണ്ടാവുക ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ടെമ്പേഡ് ദ മെയിൻ ദ എയിംസ് ഓഫ് ടെമ്പറിങ് ആർ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ടു റിലീവ് ദ ഇന്റേണൽ സ്ട്രെസ് ഇന്റേണൽ സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാൻ ടു റെഗുലേറ്റ് ദ ഹാർഡ്നെസ് ടു ടു റെഗുലേറ്റ് ദ ഹാർഡ്നെസ് ആൻഡ് ടഫ്നെസ് ഹാർഡ്നെസ്സും ടഫ്നെസ്സും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ടെമ്പറിങ് പ്രോസസ്സിലൂടെ ടു ഡിക്രീസ് ദ ബ്രിട്ടിൽനെസ് ബ്രിട്ടിൽനെസ് കുറയ്ക്കുന്നു ടു റിസ്റ്റോർ സം ഡക്റ്റിലിറ്റി ടു ഇൻഡ്യൂസ് ഷോക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതൊന്നും ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ടെമ്പറിങ് വഴി നമ്മൾ ആ മെറ്റീരിയലിനെ പ്രത്യേകിച്ചും ആ സ്റ്റീലിനെ ഷോക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ടെമ്പറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പർപ്പസുകൾ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒ എസ് ആർ ഒ വിളിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് വിളിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ ഐ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ബാച്ചുകൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ പുതിയ തൊഴിലവസരവുമായിട്ട് വരികയാണ് വീണ്ടും ഐ എസ് ആർ ഒ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡെയിലി ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതേപോലെ തന്നെ മെൻ്റർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഡെയിലി സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക് ക്ലാസ്സുകൾ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സും അതേപോലെ തന്നെ വീക്കിലി എക്സാമുകളും ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളും റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുതിയ ബാച്ചുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ബാച്ചുകളിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതേപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നൈട്രൈഡ് ഇനി പിന്നെ വേറെ എന്താണ് നൈട്രൈഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നൈട്രൈഡിങ് കൂടി നോക്കാം സോ നൈട്രൈഡിങ് ഈസ് എ കേസ് ഹാർഡനിങ് പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് നൈട്രജൻ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കാർബൺ ഇൻസിസ്റ്റഡ് ഓഫ് കാർബൺ ഈസ് ആഡഡ് ടു ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റീൽ ഓക്കെ സോ നൈട്രജൻ ആണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സർഫസിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡനിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഒരു കേസ് ഹാർഡനിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് നൈട്രൈഡിങ് എന്നുള്ള ആദ്യം ആലോചിക്കുക കേട്ടോ നൈട്രൈഡിങ് ഹീറ്റ്സ് ദ സ്റ്റീൽ പാർട്ട് ടു ഫോർ എയ്റ്റി ടു സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻ ആൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് അമോണിയ ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഡിസ്അസോസിയേറ്റഡ് അമോണിയ ഓക്കെ അമോണിയം ഗ്യാസും അതേപോലെ ഡിസ്അസോസിയേറ്റഡ് അമോണിയ ഉള്ള ഒരു പ്രതലം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണ്
ഏഴുമണിക്ക് ഞാൻ ഒരു ലൈവിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒരു വെബിനാറിന് അപ്പോൾ ആ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രമാത്രം താഴെ കാണുന്ന ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും ആ ലിങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറുക നിങ്ങളെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻസ് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഓക്കെ ഇത്ര മാത്രം രജിസ്ട്രേഷൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്തു വെച്ചാൽ മതി ഇത് തീർച്ചും ഫ്രീ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ ഒരു പതിനാലാം തീയതി ലൈവിൽ നേരിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ അതുവരേക്കും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുക ഇനിയും അവസരങ്ങളുണ്ട് ഇനിയും ദിവസങ്ങളുണ്ട് അവസാന ദിവസം ആയിട്ടില്ല നമുക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ചും ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ വീണ്ട